ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு மாடல் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸில் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் அக்கௌண்ட் பேஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயமீட்டர் அண்ட் ஆக்சஸ் எயிட்டி எம்எம் லாங் இட்ஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் இட்ஸ் பேஸ் ஆன் ஹெச்பி இட் இஸ் கட் பை செக்ஷனல் பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு விபி இன் கிளைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு விபி அண்ட் கட்டிங் தி ஆக்சஸ் அட் அ பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃப்ரம் தி ஆப்பிக்ஸ் ட்ரா இட்ஸ் ஃப்ரண்ட் வியூ செக்ஷனல் டாப் வியூ செக்ஷனல் சைட் வியூ அண்ட் ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் தி செக்ஷன் திஸ் கொஸ்டின் ஹேஸ் பின் அஸ்டின் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ அந்த பேஸில் கேட்டிருக்கப்பட்ட கொஸ்டின் ஸோ அதை என்ன சப்ஜெக்ட் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வி ஆர் கோயிங் டு சீனவ் ஸோ நம்ம கொஸ்டினை இங்கே காப்பி பண்ணியாச்சு வாட் ஆர் த ஹின்ஸ் டு ரிமெம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் சர்க்கிள் ஸோ சர்க்கிள்ங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் எட்டு பாயிண்ட்ஸ் ஒன்லேருந்து எயிட் வரைக்கும் ரெஸ்டிங் போர்ஷனுங்கிறது அவங்க எதுவுமே குறிப்பிடலை அதனால் எந்த பாயிண்ட்லேருந்து வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் கட் பாயிண்ட் என்னங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃப்ரம் தி ஆப்பெக்ஸ் ஆப்பெக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டாப் ஆஃப் தி பிரமிட் ஒரு மைய புள்ளியை நோக்கி நகருது இல்லையா அந்த புள்ளிக்கு பேர் தான் ஆப்பெக்ஸ் அதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு எம்எம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஸோ வில் ட்ரா தி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஆக்சஸ் லைன் விபி ஹெச்பி ஆஃப்டர் தட் ஒன் சர்க்கிள் சர்க்கிளை எட்டாக பிரிக்கிறோம் A, B, C, D, E, F, G, H. எட்டு பார்த்தா பிரித்தாச்சு ஆக்சிஸ் லைனும் என்ன பண்ணிட்டோம்னா சென்டர்லேருந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஆஃப்டர் தட் சிலேருந்து ஒரு லைன் பியும் டியும் ஒரே லைனில் இருக்கும் ஏவும் இயும் ஏற்கனவே ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால ஹெச்சும் எஃப்பும் ஒரே லைனில் ஐ மீன் ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் போடும்போது ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்கும் லைக் வைஸ் ஜிலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் இதுக்கெல்லாம் நேமிங் கொடுத்துட்டோம்னா சி பிகம் சி டேஷ் திஸ் பிகம் பி டேஷ் இ டேஷ் ஏ டேஷ் இ டேஷ் ஹெச் டேஷ் எஃப் டேஷ் அண்டு ஜி டேஷ் இப்படி வரும் இதுலேருந்து என்ன செய்கிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு பிரமிடை ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ த பிரமிட் ஹாஸ் பீன் ரெடி இந்த பிரமிடோட ஹைட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்குற மாதிரி எயிட்டிஎம்எம் அதோட டயாமீட்டர் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா வாட் யூ ஹவ் டு டூ இஸ் அ லைன் அந்த லைனுங்கிறது எங்கேருந்து இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரம் தி ஆப்பெக்ஸ் பிகாஸ் வாட் தி ஹவ் கிவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபார் ஆப்பெக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த டிப்புலேருந்து எவ்வளோ எம்எம் இருக்கணும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் சரிங்களா இது தவிர நமக்கு கட் பாயிண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு ஹெச்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல வச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு லைன் வரையணும் ஸோ அந்த லைன் எவ்வளோ தூரம் கட் ஆகுதோ அந்த லைன் வரைக்கும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நேமும் கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் ஷேப் இதுக்கு மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வெட்டப்பட்டுருச்சு அதனால் இது மட்டும்தான் திக்காக இருக்கணும் மீதி லைன்ஸ் எல்லாம் லைட் லைன்ஸாக இருக்கணும் இப்போ இதுக்கான நேமிங் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் சி டேஷ் பி டேஷ் டி டேஷ் ஏ டேஷ் இ டேஷ் ஹெச் டேஷ் எஃப் டேஷ் ஜி டேஷ் ஸோ இந்த நேம்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துட்டோம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லைன்ஸை ஒவ்வொரு இடத்துலேயும் இண்டிவிஜுவலாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ஹவு டு ப்ரொஜெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் சி டேஷ்லேருந்து சியில் கட் ஆகிற இடம் பி டேஷ் டி டேஷ்லேருந்து டிலேயும் டச் ஆகணும் பிலேயும் டச் ஆகணும் அண்டு ஏ டேஷ் இ டேஷ்லேருந்து லைன் டோட்டலாக வரும் ஏன்னா இதில் பர்பண்டிகுலர் லைன் கிடையாது இதுக்கு இணைய கூட தான் இருக்குது அதனால் இது கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் அண்ட் எஃப் ஹெச் அண்ட் எஃப்பை பொறுத்த மட்டும் எஃப்லேயும் டச் ஆகணும் ஹெச்லேயும் டச் ஆகணும் ஃபைனலி ஜி ஜியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஜிங்கிற லைனில் டச் ஆகணும் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ரம்பர் கொடுக்குறோம்னா பியில் டச் ஆகிறதுக்கு பேர் பி ஒன் லைக் வைஸ் டியில் சியில் டச் ஆன சி ஒன் டி மீன் டி ஒன் எஃப் ஒன் அண்ட் தென் ஹெச் ஒன் இந்த எல்லா வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அப்போ ஏ ஒன் யூ ஒனோட வேல்யூ மட்டும் நமக்கு கிடைக்கல இல்லையா அப்போ என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து எந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு லாங்கர் டிஸ்டன்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா சி ஒனோட டிஸ்டன்ஸ் தான் லாங்கராக இருக்குது இல்லையா அப்போது வித் பாயிண்ட் சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து சியோட டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி டாப்பில் ஒரு ஆர்க் பாட்டமில் ஒரு ஆர்க் ஸோ டாப்பில் ஒரு ஆர்க் பாட்டமில் ஒரு ஆர்க் ஃப்ரம் வித் சிஎஸ் சென்டர் டாப்பில் ஒரு ஆர்க் பாட்டமில் ஒரு ஆர்க் அடிச்சுட்டு தட் இஸ் யுவர் இ ஒன் அண்ட் ஏ ஒன் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு லைன்ஸையும் பொறுமையாக ஜாயின் பண்ணுறோம் ஜாயின் பண்ணும்
எந்தெந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு கிட்டக்க டிஸ்டன்சஸ் இருக்கோ இப்போ ஜிலேருந்து இருக்குன்னா இங்கே ஜி எந்தெந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதில் இந்த ஹெச்எஃப்லேருந்து எடுத்து டாப்பில் எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அது ஹெச்சு ஸோ இங்கே ஜிலேருந்து எடுத்தோம்னா அதுக்கு பேர் ஜி ஒன் அடுத்து பாட்டமில் இருக்குது ஸோ எஃப் எஃப்லேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன பண்ணுறோம் எஃப்லேருந்து எடுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏஇ ஏஇயில் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்னால் ஏலேருந்து இங்கிறது இ ஒன்னோ டிஸ்டன்ஸ்னால் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து பிடி அப்படிங்கிற லைனில் டியோட டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் பியோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ டி ஆஃப்டர் தட் சிலேருந்து சி ஒன் அந்த டிஸ்டன்ஸை இங்கே எடுக்கிறோம் அண்ட் ஃபைனலி பி இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன் பை ஒன்னா நேம் பண்ணுறோம் இ ஒன் டி ஒன் சி ஒன் டேஷ் பி ஒன் டேஷ் ஏ ஒன் டேஷ் ஹெச் ஒன் டேஷ் ஜி ஒன் டேஷ் எஃப் ஒன் டேஷ் இப்படி எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக ஆர்க் அடித்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரி நேமிங் பண்ணிவிட்டு வி ஹாவ் டு ஜாயின் தி ஆர்க்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக ஜார்க்கை ஜாயின் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியான ஷேப் கிடைக்கும் ஷேப் மடித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா என்ன செய்யணும்னா ஹி ஹாவ் டு டூ ஹேச்சிங் இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த செக்ஷனுக்கும் ஹேச்சிங் பண்ணிடுங்க லைக் வைஸ் டாப் செக்ஷன் மஸ்ட் ஆல்சோ பி ஹேச்ட் டாப் செக்ஷனை கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹேச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் உங்களோட செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸுங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதில் திக்கஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் எதுனா தட் ஃபைனல் ட்ரூ ஷேப் இங்கே இருக்கக்கூடிய டாப் வியூ செக்ஷனல் டாப் வியூ மெயின் டயக்ராம் ஆஸ் வெல் அஸ் கட் செக்ஷனுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய டயக்ராம்ஸ் இது எல்லாமே என்னவாக இருக்கணும்னா கம்ப்ளீட்டாக திக் லைன்ஸாக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் கோன் செக்ஷனல் வியூ ஆஃப் கோன் ஸோ இதுக்கு அடுத்த டாப்பிக்கில் என்னங்கிறது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கீப் ஃபாலோயிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் த